నమస్కారం యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీలోకి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ట్వంటీ థర్డ్ బ్లాక్లో మనం చూడమా ఇది వెజ్ మంచూరియన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము దీనిలోకి మనం తీసుకున్నది క్యాబేజ్ ఎక్కువ తర్వాత కొంచెం బీన్స్ కొంచెం క్యారెట్ అండ్ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు లోపల గింజలు తీసేసి నేను ఈ వెజిటబుల్ చాపర్లో వేసి వాటిని చిన్నగా కట్ చేశాను ఇది లేకపోతే కత్తితో సన్నగా కట్ చేయొచ్చు లేదా గ్రేటర్ యూజ్ చేసి గ్రేట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే తురుముకునే దాంతో మనం వీటిని సన్నగా అన్న తురుముకోవచ్చు ఈ వెజిటబుల్స్లో న్యాచురల్గా వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనం తీసేయాలి ప్లస్ దీనికి నేను తీసుకున్నది ఒక పెద్ద బంగాళదుంప ఉడికించుకున్నది ఈ వెజిటబుల్స్లో వాటర్ అంతా తీసేయడానికి నేను ఒక చిన్న బట్ట తీసుకొని కాటన్ కాదండి కాటన్ కానీ బట్ట అయినా కానీ మనకు వాటర్ తీసేయచ్చు వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసుకొని గట్టిగా నీళ్ళన్నీ పోయే వరకు పిండుకోండి మ్యాక్సిమం ఈ నీళ్లు మనం లాస్ట్లో మంచూరియన్ మసాలా చేసుకునేటప్పుడు వాడుకోవచ్చు మొత్తం అన్ని వెజిటబుల్స్ ఒకసారి కలపండి ఎందుకంటే పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ చక్కగా కలవటానికి వీటిలో నేను సగమే వాడుకున్నాను మీ ఇంట్లో ఉన్న జనాభాకి తగ్గట్టుగా మీరు ఈ తురుముని తీసుకోవచ్చు ఎస్ ఇప్పుడు మన వెజిటబుల్స్ అన్నిటిలోనూ లేదా దీంట్లో మనము నేను సగం బంగాళదుంప మాత్రమే యాడ్ చేశాను మీకు కావాలంటే బంగాళదుంప ఇంకొంచెం ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నష్టం లేదు బంగాళదుంప కాలిపోతుంది కాబట్టి స్పూన్తో కలుపుతున్నాను మీరు దాన్ని డైరెక్ట్ చేత్తో అన్నా కానీ చిత్తిపోయచ్చు తర్వాత దీనిలో ఏంటంటే మనం కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి మనకు తగినంత తర్వాత నేను దీనిలో ఒక కోడిగుడ్డు వేశాను అనమాట మీకు ఒకవేళ కోడిగుడ్డు కానీ నచ్చకపోతే కొంచెం కార్న్ స్టార్స్ అనేది వేసి కార్న్ స్టార్స్ మీ దగ్గర లేకపోతే కొంచెం మైదా కానీ వేయచ్చు లేదా కొంచెం చపాతీ పిండి అయినా కానీ వేయచ్చు లేదా ఓట్స్ డ్రై ఫ్రై చేసుకొని పాన్లో దాన్ని పొడి చేసుకుంటే ఓట్స్ పౌడర్ కూడా వేయచ్చు నేను ఓట్స్ పౌడర్ వేశాను మీకు ఏది నచ్చినా వేసుకోండి మైదా వేయచ్చు కార్న్ స్టార్స్ వేయచ్చు అంటే కార్న్ ఫ్లోర్ లేదా ఓట్స్ పౌడర్ వేయచ్చు ఇది కూడా లేదు అంటారా చపాతి పిండి అయినా వేయచ్చు ఒక రెండు టు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వేస్తూ వేసి కలుపుతూ ఉంటే మీకే తెలిసిపోతుంది ఎంత పిండి కావాలి అని మరీ జారుతూ ఉండకూడదు అలా అని మరీ గట్టిగా కూడా ఉండకూడదు ఒక మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో దీన్ని మనం చక్కగా ఒక ముద్దలాగా చేసుకుందాం కలుపుతూ ఉంటే మనం కొంచెం కొంచెంగా పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఎక్కువ అయిపోకుండా లేదా ఒక గట్టిగా అయిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట దీనిలో నేను లిక్విడ్ సీజనింగ్ వేసాను మీ దగ్గర సోయా సాస్ ఉంటే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సోయా సాస్ యాడ్ చేయండి చెక్ చేసుకోండి ఉప్పు ఎక్కువ అయిపోతుంది సోయా సాస్ వేస్తే జారుగా ఉంది మీకు ఇది కన్సిస్టెన్సీ అందుకని నేను కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేశాను సారీ చపాతి పిండి వేశాను నేను సో ఇలా మీరు ఇప్పుడు చూస్తుందండి అది నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు చాలా నీళ్ళు నీళ్ళుగా అనిపించింది అనమాట అందుకని నేను దానిలో కొంచెం చపాతి పిండి వేశాను అంటే మనం గోధుమ పిండి వేశాను అనమాట కొంచెం అంత అంత చేతితో తీసుకొని వేశాను మీరు కూడా ఇలానే కలుపుకోండి ఫ్రైయింగ్కి అవసరమైనంత నూనె పెట్టుకుని నూనె బాగా కాగాలి తొందరపడి వేసేయొద్దు నూనె బాగా వేడైన తర్వాత వేస్తే ఇలా స్పూన్తో అన్న వేయండి కాకపోతే రౌండ్ షేప్ రాదు రౌండ్గా కావాలి అంటే మీరు చేతితో వేసుకుంటే రౌండ్ షేప్ అట్లా వస్తుంది మీడియం ఫ్లేమ్ లేదా చిన్న ఫ్లేమ్ మీద దాన్ని బాగా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి ఏం నష్టం లేదు మెల్లగా ఉడికితే చాలా బాగా ఉడుకుతుంది లోపలంతా అనవసరంగా ఆ మంచూరియని కంగారు పెట్టేయకండి త్వర త్వరగా అయిపోవాలని ఇలా అయిపోతే ఏంటంటే మనకు లోపలంతా చక్కగా ఉడికి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఎప్పుడు చిన్న మంట మీద చేసే వంటకి రుచి ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా వేడిగా ఉన్న ఆయిల్లో ఎందుకు వేయాలి అని అన్నాము అంటే చల్లగా ఉన్న లేదా వేడి ఎక్కన ఆయిల్లో వేసాము అంటే అది ఫ్రైయింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది రెండు రెండు టైప్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని వేడి ఎక్కిన తర్వాత మాత్రమే మంచూరియన్ని వేయండి రౌండ్గా కావాలి అన్న నిర్బంధం ఉంటే మీరు చేత్తో వేసుకోండి లేకపోతే స్పూన్తో అన్నా వేసుకోండి కాకపోతే స్పూన్తో వేస్తే రౌండ్గా ఉండవు ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ ఆయిల్ని మనము ఫస్ట్ లో ఫ్లేమ్ మీద చేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత అవి కలర్ మారుతూ ఉంటాయి అన్నీ ఈవెన్గా కలర్ మారిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వాటిని తీసేయండి బయటికి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ అది పీల్చుకోదు ఎస్ ఇప్పుడు దీనిలోకి నేను ఆయిల్ అంతా తీసేసాను సేమ్ పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆ సేమ్ ఆయిల్ వాడండి రెండు వెల్లుల్లిపాయలు నేను చన్నగా తరుగుకున్నవి ఒక పావు ఉల్లిపాయ ఒక పచ్చిమిరపకాయ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని నేను దీనిలోకి వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను నేను వేరే వెజిటబుల్స్ ఏమీ వేయలేదు ఒకవేళ మీ దగ్గర క్యాప్సికమ్ ఉంటే మీరు క్యాప్సికమ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏం నష్టం లేదు నేను జస్ట్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం వెల్లుల్లి మాత్రం వేశారు ఎస్ ఇప్పుడు దీనిలోకి మనం వేయాల్సిన సాస్ రెడీ చేసుకున్నాను దీనిలోకి నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సోయా సాస్ తీసుకున్నాను కొంచెం చిల్లీ సాస్ తీసుకున్నాను ఒక
ప్లస్ కొంచెం స్వీట్నెస్ కోసం మనం పంచదార వేస్తున్నాం ప్లస్ ఆ స్టిక్కి గ్లేజ్ అది మెరుస్తూ ఉంటుంది చూసారా మనం మంచూరియన్ అది ఎందుకంటే అది మనం పంచదార వేయడం వల్ల లేదా స్వీట్ అనేది వేయడం వల్ల అనమాట మీ దగ్గర పంచదార కా లేదండి టొమాటో కెచప్ అన్నా వేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఇలా వేసిన తర్వాత మనకి కాన్ ఇది కాన్ స్టార్చ్ వేసాం కాబట్టి చాలా త్వరగా గట్టిగా అయిపోతుంది ఒకవేళ అలా అయిపోయి మీ దగ్గర నీళ్ళు లేవు అనుకుంటే మంచూరియన్లో ఇంకొంచెం నీళ్ళు పోసుకోండి నష్టం లేదు తినమంట కదా కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటే కారానికి ఎంతో రుచిగా ఉండే మన మంచూరియా చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది ఈ ఈజీ రెసిపీ ఈ వెజ్ మంచూరియా మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో షేర్ చేయండి ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ మీ ఒపీనియన్స్ మీకు ఇంకేం వంటలు కావాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి బ్లాగ్స్ కావాలనుకుంటున్నారు దయచేసి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ రూపంలో మీరు దాన్ని తెలియజేయండి మీ అందరి కమెంట్స్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ మాత్రమే నాకు వచ్చే ఒక స్ట్రెంత్ లేకపోతే ఏంటంటే ఏదో సాధించాలి అని పెట్టిన యూట్యూబ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రిప్షన్స్ లేదు కమెంట్స్ లేదు లైక్స్ లేదు అంటే కొంచెం డిప్రెషన్ వస్తుంది అందుకు నేను ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఒక్క లైక్ అండి ఒక్క లైక్ ఒక్క సబ్స్క్రిప్షన్ అంతే అంతకు మించి ఇంకేం మీ దగ్గర నుంచి నేను ఆశించట్లేదు ఒక కమెంట్ బాగుందంటే బాగుందని బాగాలేదంటే బాగాలేదని పెట్టండి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఆ హ్యాపీనెస్ ఆ హ్యాపీనెస్ ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అనమాట సో మీరందరూ ఈ వీడియోని ఆదరిస్తారని ఈ ఛానల్ని ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాకి వాచింగ్ బీ సేఫ్ ఎదుర్కోవాలంటే అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి ప్లీజ్ బయటకు వెళ్ళొద్దు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఇది ఏంటి అంటే అంత ఆయిల్ నేను తినలేను నాకు అంత ఆయిల్ వద్దు అది చాలా అన్హెల్దీ ఫుడ్ అని కొంచెం హెల్త్ని కాన్షియస్గా చూసుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ చిన్న ఒక మోడిఫికేషన్ ఇది ఏంటి అంటే ఆ సేమ్ మనం మంచూరియన్కి చేసుకున్న అదే పిండిని నేను ఒక డ్రై పాన్లో దాన్ని జస్ట్ కొంచెం ఒక చిన్న ప్యాన్ కేక్స్ లాగా వేశాను మీరు కూడా దీన్ని ఇలానే వేసుకొని తర్వాత మీకు కావాల్సినంత ఆయిల్తో బ్రష్ చేసుకొని నేను జస్ట్ ఆయిల్ పోసాను కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పడిపోయింది అంత ఎక్కువ ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొంచెం తక్కువ ఆయిల్ అయినా సరిపోతుంది దీన్ని ఇలా వేసుకొని మీరు దీన్ని కొంచెం సైజ్ చిన్నగా వేయచ్చు చిన్న చిన్నగా వేసి దీన్ని సేమ్ మనం మంచూరియన్ మసాలా ఎలా అయితే చేసుకున్నామో అలానే చేసుకోవాలి కానీ ఇలాంటి ప్యాలెట్స్ని మనము మంచూరియన్ మసాలాలో వేసేటప్పుడు మంచూరియన్ జ్యూస్ మనకి కొంచెం లిక్విడ్ ఎక్కువగా ఉండాలి ఎందుకంటే వీటిని అంత ఎక్కువగా మనం కలపలేము కదుపుతూ ఉంటే ఏంటంటే చితికిపోతాయి అన్నమాట అందుకని ఆ ఒక్క స్టెప్లో మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే చాలా తక్కువ ఆయిల్లో ఆయిల్ ఎక్కువ వాడకుండా మనం ఇలా కూడా వెజ్ మంచూరియన్ చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు సో ఇది అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా మంచి ఒక రెసిపీ అండ్ పిల్లలకి పెట్టచ్చు ఈవినింగ్ ఎగ్ ఉంది దీనిలో ప్లస్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ మన కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ ఏంటంటే మన మైదా ఉంది పొటాటో ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు దీన్ని చక్కగా పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్లో కూడా దీన్ని ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ చేతితో తినేస్తూ ఉంటారనమాట మా పాప అయితే తింటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి తింటారు అవి ఇలా ఉంటాయి అందరూ తప్పకుండా